அடுத்து கால்குலேஷன் ஆஃப் சிமெண்ட் கண்டென்ட் வாட்டர் சிமெண்ட் ரேசியோ வந்து பாயிண்ட் ஃபோர் வாட்டர் சிமெண்ட் ரேசியோ பாயிண்ட் ஃபோர் அப்படின்னு நம்ம இங்கே முன்னே கால்குலேட் பண்ணோம் அடுத்து சிமெண்ட் கண்டென்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா வாட்டர் சிமெண்ட் ரேசியோ என்னென்னா வாட்டர் பை சிமெண்ட் அந்த வேல்யூ போடணும் நமக்கு வந்து வா இது இந்த வாட்டரோட வேல்யூவும் சிமெண்ட்டோட வேல்யூவும் போடணும் வாட்டரோட வேல்யூ வந்து நூற்றி நாற்பதுன்னு தெரியும் சிமெண்ட்டோட வேல்யூ தெரியாது இப்போ இந்த வாட்டர் சிமெண்ட் ரேசியோ வேல்யூ வந்து பாயிண்ட் ஃபோர்னு தெரியும் பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோ இப்போ இதில் வந்து இந்த சி அந்த என்ன கொண்டு போய் இந்த பாயிண்ட் ஃபோர் இங்கே கொண்டு வந்தால் சி ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபார்ட்டி பை பாயிண்ட் ஃபோர் அப்படின்னு வரும் அதை தான் நான் இந்த இடத்துல எழுதியிருக்கேன் இப்படி தான் சிமெண்ட் கண்டெண்டாக கண்டுபிடிப்பாங்க இதை டிவைட் பண்ணால் முந்நூற்றம்பது கிலோகிராம் பெர் மீட்டர் கியூன்னு வரும் ஃப்ரம் டேபிள் ஃபைவ் ஆஃப் ஐஎஸ் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் மினிமம் சிமெண்ட் கண்டென்ட் ஃபார் சிவியர் எக்ஸ்போசர் கண்டிஷன் வந்து முந்நூற்றி கிலோகிராம் பெர் மீட்டர் கியூ இதை நான் காட்டுறேன் இதில் பாருங்கள் சிவியர் எக்ஸ்போசரில் நமக்கு வந்து மினிமம் சிமெண்ட் கண்டென்ட் வந்து சிவியர் தானே ம் சிவியர் சிவியர் எக்ஸ்போசருக்கு நேராக பாருங்கள் ஆர்சிசி இதை பார்க்கணும் நம்ம பிளைன் சிமெண்டில் ஆர்சிசி பார்க்குறோம் இதில் வந்து மினிமம் வந்து சிவியர் எக்ஸ்போசருக்கு வந்து முந்நூற்றி இருபது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மினிமம் சிமெண்ட் கண்டென்ட் வந்து முந்நூற்றி இருபது கிலோகிராம் பெர் மீட்டர் கியூ அப்படின்னு இங்கே சொல்லியிருக்காங்க இந்த வேலையை தான் நம்ம இங்கே எடுத்துருப்போம் அந்த கோட் புக் வச்சு முந்நூற்றி இருபது கிலோகிராம் பெர் மீட்டர் கியூ அப்படின்னு இது வந்து முந்நூற்றம்பது கிலோகிராம் பெர் மீட்டர் கியூ விட கம்மியாக இருக்குது அதாவது நமக்கு வந்து மேக்சிமம் சிமெண்ட் கண்டென்ட் வேல்யூ வந்து முன்னாடி இங்கே இருக்குது இதில் பார்த்துருப்போம் மினிமம் மினிமம் சிமெண்ட் கண்டென்ட் இங்கேயே கொடுத்துருக்காங்க நம்ம இதை வந்து மேக் மேக்சிமம் சிமெண்ட் கண்டென்ட் இங்கே நானூற்றம்பது இருக்குது அதை விட கம்மியாக இருந்தால் போகும் நமக்கு இது நானூற்றம்பது சாரி நானூற்றம்பதை விட கம்மியாக இருக்குது முந்நூற்றி இருபது நம்ம கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துட்டாங்க நான் முன்னாடி டேட்டாவிலே கொடுத்துட்டாங்க அப்படி இல்லை நம்ம கோட் புக்கை பார்த்து எடுத்துக்கலாம் முந்நூற்றி இருபது அப்படின்னு அடுத்து ப்ரொப்போசன் ஆஃப் வால்யூம் ஆஃப் கோர் செக்ரிகேட் அண்ட் ஃபைன் அக்ரிகேட் கண்டென்ட் இப்போ வந்து கோர் செக்ரிகேட்டும் ஃபைன் அக்ரிகேட்டும் எத்தனை எத்தனை பர்சன்டேஜ் இருக்கணும் அப்படின்னு கண்டிப்பாங்க ஃப்ரம் டேபிள் த்ரீ வால்யூம் ஆஃப் கோர் செக்ரிகேட் கரஸ்பாண்டிங் டு டுவெண்ட்டி எம் சைஸ் அக்ரிகேட் அண்டு ஃபைன் அக்ரிகேட் ஜோன் ஒன் ஃபார் வாட்டர் சிமெண்ட் ரேசியா ஆஃப் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு பாயிண்ட் சிக்ஸ் டேபிள் த்ரீயை பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு டேபிள் த்ரீ இது இதில் வந்து நாமினல் மேக்சிமம் சைஸ் ஆஃப் அக்ரிகேட் பத்து இருபது நாற்பது முடிச்சுருக்காங்க வால்யூம் ஆஃப் கோர்ஸ் அக்ரிகேட் பெர் யூனிட் வால்யூம் ஆஃப் டோட்டல் அக்ரிகேட் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட்ஸ் ஜோன் ஆஃப் ஃபைன் அக்ரிகேட் ஜோன் ஃபோர் ஜோன் த்ரீ ஜோன் டூ ஜோன் ஒன் ஃபைன் அக்ரிகேட்டோட ஜோனுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த கோர்ஸ் அக்ரிகேட்டோட வால்யூம் வந்து எத்தனை பர்சன்டேஜ் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம இங்கே சொல்லியிருக்காங்க நமக்கு வந்து ஜோன் ஒன் ஃபைன் அக்ரிகேட் அப்படின்னு முன்னே பார்த்தோம் அந்த ஜோன் ஒன் ஜோன் ஒனில் நமக்கு வந்து டுவெண்ட்டி எம்எம்க்கு நேராக பார்த்தோம்னா பாயிண்ட் சிக்ஸ் இருக்குது பாயிண்ட் சிக்ஸ் இருக்குது வாட்டர் சிமெண்ட் ரேசியா ஆஃப் பாயிண்ட் ஃபைவ் அதுக்கு தான் இந்த வேல்யூ வந்து சப் இந்த டேபிள் வந்து சப்போர்ட் ஆகும் அதை தான் இங்கே சொல்லியிருப்பாங்க வாட்டர் சிமெண்ட் ரேசியா பாயிண்ட் ஃபைவ்வாக இருந்தால் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோ அப்படிங்கிறது கோர்ஸ் அக்ரிகேட்டோட வால்யூம் அதாவது சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் கோர்ஸ் அக்ரிகேட் இருக்கும் மீதி ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து ஃபைன் அக்ரிகேட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த இடத்துல இந்த ப்ரெசன்ட் கேஸ் வாட்டர் சிமெண்ட் ரேசியோ இஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் ஆனால் பாயிண்ட் ஃபைவ் வாட்டர் சிமெண்ட் ரேசியாவுக்கு தான் இந்த வேல்யூ பாயிண்ட் ஃபோர் தான் நமக்கு வாட்டர் சிமெண்ட் ரேசியோ இருக்குது தேர் ஃபோர் வால்யூம் ஆஃப் கோர்ஸ் அக்ரிகேட் இஸ் ரெக்வர்டு டு பி இன்க்ரீஸ் டு டிக்ரீஸ் இன் டிக்ரீஸ் த ஃபைன் அக்ரிகேட் கண்டென்ட் அஸ் த வாட்டர் சிமெண்ட் ரேசியோ இஸ் லோவர் பை டென் த ப்ரொப்போசன் ஆஃப் வால்யூம் ஆஃப் கோர்ஸ் அக்ரிகேட் இஸ் இன்க்ரீஸ்டு பை பாயிண்ட் ஜீரோ டூ அதாவது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இங்கே வந்து வாட்டர் சிமெண்ட் ரேசியோ வந்து டென் குறைஞ்சிதுன்னா இந்த பாயிண்ட் ஜீரோ டூ இன்க்ரீஸ் பண்ணிடுறாங்க அதாவது அது எப்படின்னா அட் த ரேட் ஆஃப் ப்ள மைனஸ் இப்போ ப்ளஸ் இல்லைனா மைனஸ் நம்ம மைனஸ் மட்டும் வச்சுக்கோம் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் ஃபார் எவ்ரி ப்ளஸ் இதில் மைனஸ் எடுத்தோம்னா இதில் ப்ளஸ் வரணும் ஏன்னா இதில் டிக்ரீஸ் ஆகும்போது இது இன்க்ரீஸ் ஆகும் இது இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது இது டிக்ரீஸ் ஆகும் இதில் வந்து ப்ளஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் சேஞ்ச் இன் வாட்டர் சிமெண்ட் ரேசியோ வாட்டர் சிமெண்ட் ரேசியோவில் வந்து பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் சேஞ்ச் ஆனதுனா இதை கொஞ்சம் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க வாட்டர் சிமெண்ட் ரே
ஜீரோ ஃபைவ் வந்து இன்க்ரி டிக்ரீஸ் ஆனதுன்னா இதில் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இதில் பா பாயிண்ட் ஒன் அதாவது ரெண்டு ஜீரோ ஃபைவ் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் ரெண்டு தடவை இருக்குது அது அந்தளவு இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸ் ஆகும்போது இதோட வேல்யூ வந்து பாயிண்ட் ஜீரோ டூவாக இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதான் இங்கே சொல்லியிருப்பாங்க இந்த இந்த பாயிண்ட் ஜீரோ டூவாக இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஃபார் பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோவுக்கு இதில் வந்து பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் ப்ளஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் ரெண்டு ரெண்டு தடவை இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து பாயிண்ட் ஃபோர் போகிறதுக்கு ரெண்டு தடவை இருக்குது அப்போ இதுலேயும் பா பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் ப்ளஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஆகிருக்கு அந்த வேல்யூ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோ ஃபோர் ஜீரோவுக்கு வந்து பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ அப்படின்ற வேல்யூ கிடச்சிருக்கு இது வந்து கோர் சர்டிஃபிகேட்டோட ஃப்ராக்ஷன் இந்த கேஸ் ஆஃப் இது ஒரு நோட் நோட் பாயிண்ட் இந்த கேஸ் ஆஃப் கோர் சர்டிஃபிகேட் இஸ் நாட் ஆங்குலர் ஒன் நம்ம வந்து ஆங்குலர் கோர் சர்டிஃபிகேட் அப்படின்னு முன்னாடியே பார்த்துருப்போம் தென் ஆல்சோ வால்யூம் ஆஃப் கோர் சர்டிஃபிகேட் மே பி ரெக்கோர்ட் டு பி இன்க்ரீஸ்டு சூட்டபிளி பேஸ்ட் ஆன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த வால்யூம் ஆஃப் கோர் சர்டிஃபிகேட் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கணும் ஆங்குலராக இல்லாமல் ஃப்ளாட் இயர் இந்த வேர் சேப் நல்லா வளர்த்தி வளர்த்தியாக அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா அதோட வேல்யூ வந்து நம்ம வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஃபார் பம்பபுள் தாங்கிறதுக்கு திஸ் வேல்யூ சுட் பி ரெடியூஸ்டு பை டென் டென் பர்சன்டேஜ் அதாவது பம்பபுள் தாங்கிரிக் நம்ம பம்ப் பண்ணி தான் காங்கிரிக்க ப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம்னு முனையை பார்த்தோம் தேர் ஃபார் வால்யூம் ஆஃப் கோர் சர்டிஃபிகேட் வந்து டென் பர்சன்டேஜ் குறைஞ்சா மீதி நைன்டி பர்சன்டேஜ் இருக்கும் ஏற்கனவே சிக்ஸ் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ இருந்தது மீதி நைன்டி பர்சன்டேஜ் வருது நைன்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரடாக பாயிண்ட் நைன் நீங்கள் எடுத்திருக்கேன் இதை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் வருது கோர் சர்டிஃபிகேட் வேல்யூ ஃபைன் அக்ரிகேட் வேல்யூ வந்து ஒன் மைனஸ் அப்படின்னு போட்டால் வந்துடும் அதாவது இதை ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா நூறு பர்சன்டேஜில் மீதி எத்தனை பர்சன்டேஜ் இருக்கும் ஃபார்ட்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் அதாவது ஒன் மைனஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர்னு ஒரு ஃபைன் அக்ரிகேட்டோட வால்யூம் வந்து அதை வந்து நம்ம வந்து ஃபார்ட்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ்னு சொல்லிக்கலாம் இல்லை பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர்னு சொல்லலாம் மிக்ஸ் கால்குலேஷன் வால்யூம் ஆஃப் காங்கிரீட் ஈக்குவல் டு ஒன் மீட்டர் கியூப் அப்படின்னு நம்ம அசிவ் பண்ணிக்கணும் ஒரு மீட்டர் கியூப் வால்யூம் இருக்க காங்கிரீட்டை வந்து நம்ம வந்து டிசைன் பண்ண போகிறோம் அடுத்து அதுக்கு வந்து வால்யூம் ஆஃப் சிமெண்ட் வால்யூம் ஆஃப் சிமெண்ட் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதோட ஃபார்மல் என்னென்னா மாஸ் ஆஃப் சிமெண்ட் பை ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி ஆஃப் சிமெண்ட் இன்டு ஒன் பை தௌசண்ட் இது எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி ஜி ஈக்குவல் டு காமா சிமெண்ட் பை காமா வாட்டர் அதாவது காமா சா இந்த சா இந்த ஆப்ஜெக்டு டிவைட் பை காமா வாட்டர்னு இங்கே சிமெண்ட் இருந்தால் இங்கே சிமெண்ட் இங்கே கோர் சர்டிஃபிகேட் இருந்தால் இங்கே கோர் சர்டிஃபிகேட் இருக்கும் இதுதான் ஃபார்முலா காமா சிமெண்ட் அப்படின்னா மாஸ் ஆஃப் சிமெண்ட் பை வால்யூம் ஆஃப் சிமெண்ட் அப்படின்னு தெரியும் காமா வாட்டர்னால் மாஸ் ஆஃப் வாட்டர் டிவைட் பை வால்யூம் ஆஃப் வாட்டர் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் இதோட யூனிட்னா கிலோகிராம் பெர் மீட்டர் கியூப் இதோட யூனிட் கிலோகிராம் பெர் மீட்டர் கியூப் அதை தான் எழுதியிருக்கேன் இதில் வந்து மாஸ் ஆஃப் சிமெண்ட் பை வால்யூம் ஆஃப் சிமெண்ட் அப்படி இருக்கட்டும் மாஸ் ஆஃப் வாட்டர் பை வால்யூம் ஆஃப் வாட்டர் அதாவது காமா வாட்டர் அதோட வேல்யூ வந்து நமக்கு தௌசண்ட் தெரியும் அந்த வேல்யூ தான் இங்கே போட்டிருக்கேன் ஜி ஈக்குவல் டு மாஸ் ஆஃப் சிமெண்ட் டிவைட் பை வால்யூம் ஆஃப் சிமெண்ட் இந்த வேல்யூ அப்படி எழுதியிருக்கேன் இந்த தௌசண்டை தனியாக எழுதிருக்கேன் இன் டு ஒன் பை தௌசண்ட் அப்படின்னு இதில் இருந்து வால்யூம் ஆஃப் சிமெண்ட் எந்த பக்கம் எடுத்து போய் ஜி இங்கே கொண்டு போனோம்னா மாஸ் ஆஃப் சிமெண்ட் பை ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி ஆஃப் சிமெண்ட் இன்ட்டு ஒன் பை தௌசண்ட் இந்த ஃபார்முலா இப்போ இங்கே வந்துருச்சு பாருங்கள் அதுதான் இங்கே போட்டிருக்கேன் இதில் வந்து மாஸ் ஆஃப் சிமெண்ட் வந்து முந்நூற்றம்பது கிலோகிராம் பெர் மீட்டர் கியூ ஒன்று முன்னே எடுத்திருப்பேன் டிவைட் பை ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் முன்னே நமக்கு டேட்டா தேவையான அந்த கிபன் டேட்டாவில் கொடுத்துருப்பாங்க இன்ட்டு ஒன் பை தௌசண்ட் இந்த வேல்யூ போடும்போது பாயிண்ட் ட்ரிபிள் ஒன் மீட்டர் கியூப் அப்படின்னு வருது வால்யூம் ஆஃப் சிமெண்ட் வந்து பாயிண்ட் ட்ரிபிள் ஒன் மீட்டர் கியூப் அப்படின்னு வருது அடுத்தது வால்யூம் ஆஃப் வாட்டர் வால்யூம் ஆஃப் வாட்டர் நம்ம பிடிக்கலாம் அதே ஃபார்முலா தான் மாஸ் ஆஃப் வாட்டர் டிவைட் பை ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி ஆஃப் வாட்டர் இன்ட்டு ஒன் பை தௌசண்ட் மாஸ் ஆஃப் வாட்டர் வந்து ஒன் ஃபார்ட்டி லிட்டர் அப்படின்னு நம்ம முன்னே கால்குலேட் பண்ணியிருப்போம் அதாவது லிட்டர் இல்லைனா கிலோகிராம் பெர் மீட்டர் கியூப் எது வேணா வச்சுக்கலாம் வாட்டருக்கு வந்து சேம் தான் டிவைட் பை ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி ஆஃப் வாட்டர் வந்து ஒன் இன்ட்டு ஒன் பை தௌசண்ட் அடுத்து வால்யூம் ஆஃப் வாட்டர் வந்து இதில் வந்து நமக்கு எவ்வளோ இந்த வேல்யூ
அடுத்தது மைனஸ் பிங்கிறது சிமெண்ட்டோட வால்யூம் சிங்கிறது வந்து வாட்டரோட வால்யூம் டிங்கிறது வந்து கெமிக்கல் அட்மிக்சரோட வால்யூம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் கழிச்சிட்டோம்னா மீதி இதில் இருக்கிறது வந்து நமக்கு கிடைக்கும்